دیکھ تو ویل دوریتی گوش دیگه تا ویل دوران خورت تا ایتی انسکی خوچول خین تولد. ویل دوریتی سال بر دخمه تیک سورت سین، دکل دوگه خوچن زویل سین وسیت نجوج باج تارونیچ. ماتریال دکبایی که خوچن دیو باهر سورت سرگی نیگمی گندم جن تختی سو بی وادگو نیگمی خامرسون سوختی دکای ارگن کورن تیچ. دکل دوگه خوچ دیگه تا سین میتی میتی دیگ دیدی کن، این ما سوختی شیت نیت رودگی قدرت سایم. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр хамгийн хахир гэгдэг эрдэмтэд хүртэл байгаль дэлхий машинарийн тооцоосон зүй тогтолтой дэдэгүй энгийн хэрн эгэлгүй үдсэгэлэнтэй гэдэгтэй санал нэйлдэгээ. Шэнжэлг үхоны судлага шэнжэлгэн үдэйд сан, ягаад ертэнс ийм сайн зүй тогтол бистарал тай байдэгүй гэдэг асуулт гарчирхэн зүй н Эд энэхүү нарийн зүй тогтол харилцан хэлхэ хамаарлыг экосистим гэж нэрлээд эдэв хэлэн судол сар байна. Орчин үйн шинжилг үхоны сүүрэг табсан олон фейцэгч, биологч, сансар судлаачдийн дунд маш тодорхоон нэгэл харүүлд байдаг. Бүгцүйл өөрингэсэн нарийн бүтэцтээ харилцан үйлдаа хамааралдаа оршдаг. Эгүйл үнэй нэг мүгжлийн альва үрд үнд хүрх тогтуртоа байдлыг хангах нь мүнэл харилцан үйлдааг шаардадага. Үүнд орлзагш талууд гэвэл засхийн газар, эргэнэй нэгэм, хувийн хэвшин, эгэдээд сургүйл, хувийн бизнес рэглэгчид болон бусад эрдэмтэн судлаачид. Дээд хоорондо хэрхэн үрдүүнтэй хамтарн ажилдах чадвараас хамаарж, дэлхийн улсууд хүгж жуэнай гэдгийг орчин цэгэн болсуралтай хүн бүр хүлэн зубшуордам. Тэймээс үрдүүнг сайжаруулхэн тулд экосистимыг ойлдаа хамаарлэг шаардаж. Энэ нэр томиог эдийн засхийн нэр томиог болгон ашиглэж байна. Сүүлийн үйд хөрмдээдийн хэрэгсэл телвиз радио, хүгжлийн асуудалд шиндлгээр хандах эрдэнтэн судлаачдийн уулзалд хурл зүүлгөндээр наваадсан экосистем хэмээг томиолуул олмтаа сонсагдэж байна. Энэхүй ойлголтан харцангүй залуу бүгөөд, эдийн цэгэн шиндлгээг ухаан өдөрдөтмэн амдарлдаа хэрэглэж дадаагүй байна. Гэсэн ч хамгийн бат бүх мүн үндэс сүүртэ ойлголт ем. Энэ ваацан Бүс нүхтаг альва улсоорн эдинцгэн шинчилдэг кейхтэй хүгжлийн хамгийн орчангүйын загүрт оруулсан инновацийн хүгжлийн цогт түлөвдгөөг болуғсуруулаг шарлахтай емхэм ең тодохоу олгадаж байна. Экосистем гэдэг ойлголтайг бүс хүчтэгэр ергэдэж хэлжин. Инновацийн үүл айжлгаан олуул анхны дэр инновацийн шинлэг сана гарснаса хуулад Иймэху байгалын шинжилг үхуаны энэ үүг хэлгүүдийг эдийн цэг устрийн салбродууд оруулд ержин. Тэгэр инновацийн экосистем болу, яг энэ үүй шат болгондан тарсан бодлог, яг үүй шат тарсан үүлчилгээг, үүй шат болгондан тарсан сан хүүжилдэг түрүүс гаргаж үхэсдөө бэн баға. Хэнэн үүг ехэн хаан нөчоуд эндэрэй ямар ойлдоо холбоу байх энэ тэ энэ бүх ойлголтуудыг хооронд нэг үйж 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 гарах юг түрхий хэсэд. Тэрэг бол бидар хүгшлий стратег, хүгшлийн загүр гэш нэрлээд. Эрэгэн том тогтолцоны хэд авж үзүүл мэддээж эрэгэд эрэгэд маан осыг хол сонсогд жээж маагадаг. Түргийн хэг хэсэд айжил болуул, үмдэсний нь осын тогтолцоны бүрдүүлг, цогцоор нь бүрдүүлг асуудал зайшгүй мүн. Экосистем нь ямар экосистем байхан 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 Яж эдийн сэг ерэгэлтэн дорулах айгэр хамтый ажилганы зарч маарал бид үүн үйг зохон байг болад шадачхэн болуул цааша болуул усоорон өөр үүнийг авай бүшдэг. Тэхэр энэ тоталцоон өөрөө тодорхоугүй байгаа тэх болуул тээ экосистем гэдэг зүүл би болуугүй тэх болуул инновацийг усоорон хэмжин жарах боломжг болжадаг. Ү Ахш нар байж, нөгөө талд нь улуу төрүйг түйнийг санхүүж болох хувийн хэвчлий ах болон төрүйн санхүүг ем айголгод байж, гурвтан нь улуу дэнэг захцуулдах засаг байж ах сто. Түйнийг хорнийг артүүнийг тэлдөө хияж ашигдай захцуулху гэсэ. Энэ гурвтан талд улуу харилцаа байна. Төрүйн бусууд, ашиглхуаны байголгуд, хэдээд сургууууд, гарааны кампануууд, э Ийм болтсоу болуу дос харж ажигалагдаж байна гэс. Стартап бол одуу ехчин тэ бидрүй үйн залуу чууд бол ехчин кампана экосистем гэж харад тэр кампан чин хүн гэж болох юм бол очих цэг бүй асы араага тодорх болуу тэрэндэй хүрх эстратегия тодорх болуу. Эстратегия дэг чин бол заавал ялах урлаг гэж болуу. Тэнгүүдэй эндэй хүрхэн дүл бидр 
ер чин зөвхөн одоо уу дурхаа дээр төсөглөнө гэж үтэм одоо мэдгээ асуудал өндөр технологи дээр төсөглөн асуудал одоо аялжуулчлал дээр төсөглөн гэд хамгийн нөгөө нэг бүтээмж өндөртэй салбара хамгийн ирүүл салбара хамгийн одоо нөгөө байгаль орчонд хоргоо салбара тий айл болох олон ажлын байр биологи салбара сонгож аваад тэр салбартай төр бодлогоор инновациудыг нэвтрүүлэх хэлцэн эдигэр инновацсан хөгжлийг авч ирдэг ч амжилтын төлөөх үйл ажиллагаа юм Ур бүтээлтээ санаа хөгжүүлж, туршиж, эдсийн бүтээгт хүн болгож, зах зээлд нийлүүлж, их мөнгө олох нь амжилт юм. Тэгвэл дээр дүрдсэн үйл явдлыг зохицуулж, хамтын ажиллагаа болгож, нөөц болцог хангадаг бүх таатай орчныг бүрдүүлэх нь хамтын ажиллагааны шинэ экосистем гэдэг. Бүх үлдэн инновацийн систем гэдэг бол хөгжлийн төлөөх цогц үйл ажиллагаа юм аа. За инновац бол яг энэ нөгөө төрийн хилээр, мөнгөний хилээр, шинжлэх ухааны хилээр ярьдаг хүмүүс хийдэг юм байна а гэтэл манад бол одоо эрдэмтдээсээ мундаг инновацийн бүтээгдэхүүн хүлээгээд маш өндөр юм шалгуур тавьчаад тэгээд эд нь манай шинжлэх ухаан маань тодорхой хэмжээнд өрдөн гарахгүй байна гэж бас нэг шүмжилдэг хэсэг хүмүүс байна. А төрийнх нь болохоор ингээд бодлого хуульд тогтомжийн хүрээнд асуудлаа шийдвэрлэлээ гэд ингээд бас хэрэгжилтийн шатанд анхаардгүй явдлууд байна. За хувийн хөвшлийнх нь болохоор эргээд нэг мөн хитэрхий нэг ашгийн төлөө яваад нэг технологийн сайжруулалт одоо шин технологи одоо эрдэмтдээ хамтарч ажиллах тэр талаар ингээд орхитуулчихд. Миний хувьд бол хамгийн идеальны одоо төгс инновацийг нэвтрүүлэх ч бол одоо энэ гурван хэлээр зэрэг ярддаг тийм хүн байх хэвээр юм болов. Бидний бас ингээд уялдаа холбоо нь төрүүлэгчил байхгүй учраас алдагдах алдагдтад юм болов. За санхүүжилт нь дутуу санхүүжигддэг юм болов. За тэр нэг төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа энэ дээрээс зангидэхгүй болохоор өөр өөрийн сарин чиглэлээр сарнайд явчихт юм болов. Манай соёлын уламжлалт ажих уу аж амьдрал тэрэн дээр суурилсан одоо аялжуулчл энийг бол бүгдийн бүгдэнгийн бүтээгдэхүүн болох болцсон би. Монголчууд Аз тэргүүлэх аялжуулчдын бүсийн хүчрэх хэдийн засгийг төсөөлөн төлөвлөж байна. Зах зээлд өрсөлдөх чадвартай өндөр технологи суурилсан үйлдвэрүүдийг бид мөрөөдөж байна. Түүнтэй оюуны багтаамжтай бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж, үйлдвэр өөрөө шилдгэн шилдэг үйлчилгээг шаарддаг байх тийм ирээдүйг зөвлөн мөрөөдөж байна. Тэгвэл ихний асуулт бид яг одоо хаанаас эхлэх шаардлагатай бай. Бүтээгдэхүүнээс нь эхлэх болдог. Яг тодорхой нэг бүтээгдэхүүн гаргаад тий. Ямар ван нэг бүтээгдэхүүн хийхдээ молекул атомын төвшөнд чихлэн бол одоо 0.0 нос нол урам бүтээгдэхүүн гараад бид нар одоо нол урам цаг цоглын цаг цаг гарч байна. Мал ургамлын гаралтай, эрдс баялаг энэ бол манай Монголын одоо хамгийн үнэт энэ зүйл юм л да. За хувийн компаниуд бол маш олон үйлчлэгээ одоо энэ сервис үйлчлэгээ одоо шин шин шинлэг санаа нэвтрүүлээд шин одоо бүтээгдэхүүн илүү өртөө шин гэсэн хүнд их таатай янз бүрийн үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнээ гаргаж байна. Бид нар носыг ганцхан бол одоо энэ хөөтэн ийм оронд одоо зар одоо зарах болцоод байл гэж бодож байна. Гэтэр гэтэл маань бид нар одоо тэр носи бүрдүүлсэн молекул атомын төвшнө нэг электроны л зөөгөөд өөр одоо эргэлтийн төвшнө дурулчих юм бол тэр нос мөн шал өөр физик хими шинж чин чанартай болоод ирнэ. Тэгсэн нөхцөл бид тэр нос нар тэр гарсан шин бүтээгдэхүүнээр шин одоо нэг мацаал гаргаад тавлаа шүү дээ. Тэр бүтээгдэхүүн халуун оронд эсрэгээр хэрглэж болох ч юм уу. Тэр чинь Монголд байгаль байлгаар тэр их шадаж байгаа учраас давуу тал нь манайх тэр болох хэвээр байхгүй. Ялан гоё манай юм уул урхаа одоо нүүрс байна. Нүүрсний хэрэглээ бол алстаа бол ингээ багсан гэж бол ер нь гэдэг бол яригдчих гэдэг. Бид нар нүүрсээ бас дахиад инновацийн байдлаар шинж тэмдгийн өөрчлөлт ингээд бол тэрийг бид нар арад электроникийн чиглэлд, сансрын чиглэлд эсвэл одоо машин механизмын бүтээгдэхүүнийн чиглэлд ч юм уу хэрэглэх тийм шин материалууд гаргаж авах юм болцоо байгаа. Японд байгаа малын төгөө идэр хийсэн биш. Монголын төгөө идэр хийсэн учраас ийм чанарыг үзэл чадж байгаа юм гэдэг тэр зүйл л бид нотлж гаргаж тэрийг инновац хийж гарах юм бол лөөрөө гэжтэй өөрчлөлттэй болно. За манай Монгол орон бол угааса мал ачхан орон. Тийм ч учраас бол хоёр дахь манай манай инновац хийх манай эрдэмтний нэг чиглэл бол бол хөдөө ачхан бүтээгдэхүүнээс хайгдлагүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэг намарт энэ дээр янз бүр инновац бүтээгдэхүүн одоо хэрэглэх хүн амын нийт хүн ам дэлхийн хүн амын бол тодорхой хэмжээ бол одоо хөсөлт энэ одоо нийгмийн давхарга бол хэсэж гэж ярддаг. Тэгвэл одоо бид нар тэр давхарганы усуд зөрүүлсэн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд болж байгаа. 
Тэгэхээр энийгээ бид зөв зохистой ашигладаг тэр инновацийг би болоход эрх зүүн зохицуул дэмжилгүүд хамтын ажиллагаануудыг маш сайн бий болгож өгөх чухал юм байна. Тэгэхээр бид нар чадахгүй гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэрс үндэсний онцлог шин чанар бид нар байна шүү дээ. Нүүлчин шин чанар байна. Мал ажих уу гэдэг зүйл байна тий. Бидрийн соёл өргөн шил гэдэг зүйл өөрөөсөө бидрийн өнөөдрийн одоо байга нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн тэр гайхалт зүйл. Энэ дээр тулгуурлаж хүмүүс ер нь хөвж шүү дээ. За энэ бодлого нь судалгаа тооцоонд юмсэн маш олон юм багуу татаа хамтарч ажилласан энэ юм бас шаардлагатай байгаа. Ер нь бол цаашдаа инновацийн салбарыг хөгжөөд их энэ чиглэлд бол анхаарахын тулд бид нар төрийн санхүүжилтээс гадна инновац хийж байгаа эрдэмтдийн тэр бүтээлийг үнэлэх оюуны одоо өмчийг баталгаажж болох тийм ээ. Хамгийн гол нь тэр одоо ихтэй сургуул эрдэм хэмжээний хүрээлэнгүүдийн дэргэд бойж байгаа гарааны компаниудыг дэмжих гарааны компаниудад бий болсон бараабдыг түүх шин инновацийг зах зээл рүү нэвтрүүлэх гэж хэлсэн дэд үтцийг бий болгох шаардлага бол өнөөдөр бий болсон байх. Бид нар ерөнхийдөө юу яриад байдаг гэхээр нийтрээ зорилт зорилго хоёрл яриад байдаг байхгүй. Ийм л юм хийе. Одоо ингээ гоё болгох чинь яг яаж хийх юм. Энэ нь өөрөө эцсийн дүндээ бас нэг юм нэг ишгүр байхгүй. Тэр алсын хараанда бүрх ишгүр л байхгүй уу нь тэр ирээдүйдээ 20 жилийн юм дараа 70 жилийн дараа хүрэх ёстой тэр алсын хараанда хүрэх л юм. Бид нар бүр тийм агуулгаасаа их хэлмээр байна. Тэгэхээр би энэ инновацийг ярих гэж байгаа тохиолдолд нэг нэг үйлдвэрлэлээр энэ хувийн хэвшил компаниг ярих хэвээр. За тэр үйлдвэрлсэн бүтээгт хүн хаа найч дурлуулах уу? Тэгээ юу н зарцуулах вэ гэдэг юм асуудлууд байна. А тэрэнд манай одоо нөгөө талууж яаж оролцох вэ тий? Тэгэхээр тэрний нь бас мэрэгжлийн хүмүүс их хэвээр байна. Тэгээд тэр одоо гарааны гэж яриад байгаа бид нар тий. Шин одоо мэдлийн санааг патентыг аваад за тэгээд тэн дээр нь манай эдэмшин нэг судалгааны байгууллагууд яаж оролцох вэ? гэдэг юм илүү ярих хэвээр байна. Инкубатор лабораторийн одоо байдалд ч юм уу тий тэргээ дурчиж болсруулна гэсэн. Тэгэхгүй л өнөөдөр яг энэ инновацийг хамгийн их ярьж байгаа усууд нь болохоор яг ингээд бодлого усулж уусаа төвшөнд бол дандаа нөгөө ихтэй зүгээр дэлмжлэлний байгууллага усаж яваад байгаа. За энийг болохоор нөгөө шинжилгээ хаан технологийн парк хүүд дээр бол одоо стартап буюу гарааны компаниуд бол улсын жишгээр бол энэ дээр технологи хөгжүүлээд нөгөө бүтээгтүүнээ тэр парк дотроо бол туршилтын цаг уураа гаргаж аваад махыг бид нар зүгээр түгээгээр одоо хоньор нь гаргадаг байсан юм бол одоо нэдлаад одоо нэг юм лаадсан бүтээгтүүн болгоод одоо тэнд нь одоо малын хүчин хүчин болгоод ингээд ээж бүрэн тогтолцоог нь хийгээд ингээд явлаа гэж бодоход магадгүй зүгээр магц махан дээр л одоо манай орлого 500 сая байсан нэг төв бомч болдгоо юм уу За тэгээд тэр их олон талаас нь үзэж штэ одоо зах зээл борлогдох маркет ингээд олон талаас нь анал хийж үзсэн За тэгээд дараагийнх нь бол нөгөө үйлдвэрлэлээ явуулдаг тий технологиа гаргаж авдаг ч юм олонаар үйлдвэрлэл Хэмжлэлийн ингээд хоорон дуу үйлдэл холбоотой ийм үе шатаар бол дамжиж хэрэгж чинь ингээд нөгөө тэр нэг мэдлэг оюу технологи нэвтрэл ингээд л явах тохиолдол болгонд бид нар сайж байна гэхдээ заавал тэр технологиг зарим тохиолд бид нар гарах гэдэг шаардлага байхгүй маш олон технологи бол тэгэхээр тэр нэгэнд бий болчихсон бид тэр их гол нь нэвтрүүлж орж ирэх нь илүү одоо хэлбэр хацсан шиг болно тэнд хүртэл бас нэг юм энэ технологи дамжуул төвүүдийг хөгжүүлэх шаардлага гардаг ч юм уу тийм ээ а гэтэл бол яг ингээд нэг болдрал дурчихсан одоо юм одоо юу бол өнөөдөр манад бол харагдахгүй байна агун болгон бол яриад байна хэрэгтэй гэдгийг нь ойлгоод тийм энэ дэд үтцийг бий болгох юм тулд сая шинжил ухаан технологи нь шинжил ухаан технологийн тухай хөвлд тодорхой одоо зах зуултууд заалтуудыг нэмж оруулж байна тэр нь юуны өглөөр эрдэмтэд маань одоо лабораторид өөрийнхөө одоо инновацийг бий болгоцсон шин бараа бүтээгт түүнийг бий болгоцсон патентээ авцсан ингээд одоо зах зээл рүү яаж гарах вэ гэдэг дээр үнэндээ бол яг тэр дэд үтцсэн байхгүй учраас а бич яа төлөвшөг учраас тэр дээр бол үнэхээр яг анхаарч үзсэн шаардлага бий болцсон Монгол улс цаашдын инновацийг бэхжүүлэх хувийн хөвшлүүд ялангуяа энэ хувийн шилийн компаниудынхаа энэ одоо инновацид олж байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг тооцох энэ тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх тэр дэд бүтцүүдийн бий болгох нээлттэй мэдээллийн сангийн үүсгэх зэргийн ажлуудыг бол нэн тэрүүнд одоо цохон байгуулах шаардлагатай л гэсэн ийм санаалдаг үлдүүд байх гэж харьцаа. Тэгээ бид хоорондоо мэдээлэл сольж чадахгүй жишээ нь утааны асуудлыг яаж шийдэх вэ гэд Монгол улсын засгийн газрын зүгээс эрдэмтдийг дуудаад та нар утааны асуудлыг яаж шийдэх технологиг олж ирэ гэдэг уг нь байгаа хөө. А уг нь байгаа вэ тэр дотор мэдээ мэдээлүүд нь ямар мэдээл байгааг бид нь мэдэхгүй болохоор төр өөрөө тэр хүмүүс үгийг сонсохгүй гэж шийдвэр гаргаад байгаа хөө. Утааны асуудал гэхэд ч юм бол яг уу их олон шийдэл байгаа л да. Тэгтээ одоо сүүлийн үед бол бас утаагүй төлш гэл их олон яаж ил ярьсан энэ дээр бол бас одоо ажлууд бол хийгдэж л байсан л да. Тэгээ одоо бол хоёр дахь станц дээр баригдсан үйлдвэр ажиллаад эхэллээ. Энэ болохоор олон жил одоо явсан технологи бол нэвтэрсэн. Нөгөө талд та бол төрөөс бас дэмжсэн асуудлууд байсан. Тэр асуудлуудын шийдэд явахаар бол ингээд ажилт гэмээн одоо бол дараа жилээс чинь бол одоо тэр 
бид нэр утаагүй төлж төлж эхлэх нь шүү дээ. Нөгөө 7 жил дээрээ тэрглээгүй байсан. Одоо бол харьцангуй энэ бүтэтэй ажил болж байгаа. Тэр бол энэ бас болж ил байна. Бүтээгт хүн үйлдвэрлэлтийг үйлчлэгээ тав үйлд болон хурдтай эдийн засгийн хөгжүүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн салбардах мэдлэг цөөрлсөн технологийн хүчин зүйлсийн өсөлт нөлөөг бодж тор үнэлж материалыг байлгын хүч нөлөө байр сүр зэргийн нийгмийн өндөмжийн тогтолцоог бий болгох нийгмийг хамарсан сурчилгааг өргөн хүрээнд хийж технологийн хөгжлийг дагссан мэдлэг мэдээллийг дээдлэх нь инновац хөгжлийн шийдэл нэвтрүүлгийн гол оролцоо юм. Технологийн хурдтай хөгжил ажил дөрвөнд дөрөвдүгээр хувьсгал өдрөөс өдөрт өөрчлөн хөгжсөөр үед илхий өртөнцтэй хөл нийлүүлэн алхаж түнтэй өрсөлдөх чадвартай байхын тулд Улаанбаатар хотыг ухаалаг хот болгохоос өөр сонголт байхгүй гэж эрдэнэт нь судлаачд шинжээчд дуу нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрөөд байна. Үүнийг болов боловсруулагчд болон иргэд олон нийтэч ойлгохыг хичээж байна. Улаанбаатар ухаалаг хотын мөрөөдлийн дүр төрхийг тодорхойлсноор бид юу хэрхэн яаж хийх вэ гэх жинхэнэ туршилхыг эзэмшиж чаднаа гэдгээ олж харсан нь бидний хий чадах анхны алхам мөн юм бол та бидний хийх дараагийн алхам юу вэ? Инновац хөгжлийн шийдэл инновацийн экосистем нэвтрүүлэг үргэлжлэн хүрч байна. Ухаалаг хот бол инновац юм. Ухаалаг хот хэмээх олон янзын тодорхойлолтуудыг судалж нэгдэх хэд ухаалаг хот хэдэг нь мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн орчин үеийн дэд бүтцэд суурилна. Иргэдийн тав тухтай аюулгүй оршин суух таатай нөхцөлийг хангаж нийгэм мэдээлэл засгийн салбарууд, шинжилгээ ухаан, технологи, инновац хөгжих экосистем бүрдүүлсэн. Хүн амын төвдөрл бүхий суурин газар нийгэм эдийн засаг экологийн бий даасан тогтолцсоо мөнгөж судлаач тодорхойлж байна. Энэ байгаль орчин дээлтэй А экологт ээлтэй нийгмийг бүт бүтээх гээд байгаа нь өөрөө энэ инновацийн шийдлийн гол үндэслэл явуучраас бид одоо хэрэггүй зүйл гэж байгаа хэрэг. Түүнийг дахин одоо яаж боловсруулах уу? Хогоо яаж дахин боловсруулах уу? Дахин яаж эдийн засгийн эргэлтэнд орох уу? Тэр хогоор юу хийж болох уу? Биднээс гарч ирж байгаа энэ экологт байгаль орчинд хэрэггүй гэж нэрлэгдээд байгаа зүйлүүдийг яаж хэрэгтэй болох уу? Гэд энэ болгоныг л бид нэр эргэж бодож санаж чадах юм бол баг өртгөр бүтсэн зүйлийг өндөр үнээр зар чадж байгаа л энэ чин л сайн технолог сайн инновац гээд байгаа шүү дээ. Өнөөдөр улс орны хөгжлийг тодорхойлох тон айл хот хамгийн олон ухаалаг тавчлуудтай өндөр шилэн барилгууд та бай гэдгээс илүү тухайн хот ноолын болон хогийн асуудлаа хэрхэн шийдсэн бэ гэдгээр үнэлэмжийн гаргаж байна. Эрүүл аюулгүй орчин доршин амьдрах хотын иргэний хэрэгцээнд тулгуурлан гаргасан инновацийн амжилтуудыг талархан сайшааж байна. Инновацийн зөвхөн шинэ санааг зах зээлд нэвтрүүлээ зогсохгүй, шинэлэг олон санааг баяжуулж тулгуурлан асуудлаа шийдвэрлэх үйл ажиллагаа юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд бид хамгийн сайн дэвшилтийн технологиг хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг талаар бол шийдлийг хайсан ийм одоо бас нэвтрүүлгүүдийг бэлдэж ирсэн. Ерөөсөл бүхэлдээ инновацийн экосистемийг л Яг энэ сайн технологиудыг аваад нэвтрүүлж чадах юм бол бүх төвшөнд л нэм үрдэгүүл тийм. Аа хатуу хог хаягдал, ахуй хог хаягдал, аюултай хог хаягдал гэдэг өдөртөө 2500-аас 3500 тон хог хаягдал гарч ирж байгаа. Төрчин өөрөө эрдэмтдтэй уулздггүй технологи бүтээж байгаа хүмүүстэй уулздггүй ярилцдггүй учраас ингээд нүдэр нь харуулж тэ. За энэ гарч ирсэн бүх хог хаягдлыг 250 тэврийн хэрэгслээр өдөр тутамдаа гурван төвлөрсөн хогийн тэгүүд рүү зөөч за түүндээ бол булж шатааж устгах юм арга хэмжээг бол авж байгаа бид нар гаднаас заавал бүх зүйлийг нэхих гоох шаардлага бол бид нарт байхгүй юм байна гэд ингээд харуулаад явах нь их зөвхөн юм шиг байна за энэ булж устгах тэгнэгээс технологиос хамгийн ихний улс орнууд бол 40 жилийн өмнөөс татгалзаж эхэлсэн улсын хэмжээнд хог хаягдлын өөрийнх нь технологи хогийн савны стандарт гэж байхгүй тийм ээ хог хаягдал гэдэг энэ зүйл бид бүхний хүрээлэн боо орчинд хэрхэн хор хөнөөлөө өгж байгаа юм бэ? Яг л нэг бүгд өөр өөрийн одоо шийдэлтэй тайрсан контейнер одоо блокоор өрөөл тавьчих эсвэл зүгээр нэг хайс хаша эсвэл бүр ингээд зүгээр нэг байрны гадна л ингээд овоолоо хайцсан гэрлийн шон тойруулал ингээд ийм л байдалтай. Мөн одоо энэ хүрсэнд нэвтсэн байгаа энэ бохирдол эргээд ицтэй энэ агаарт ямар одоо хүний эрүүл мэндэд ямар их сөргөөр нөлөөлдөг вэ гэдгийг ч гэсэн бас эрдэмтэд судлаачд бол хангалттай нотлос харуулсан. Тэгээд нөгөөдгийн ачдаг өөрийнх нь технологич гэсэн мөн ялгаа байхгүй тий. Хүрцэд нь шуудагаар зөөн эсвэл ингээд нөгөө хуунцар цэнхэр савн талын тайрц ингээд толгоод өгөрөө цацж ачаал ингээд. Бид энэ удаагийн дугаараар 21-р зууны Улаанбаатар хотод зааж гүй тулгамтсан нэгэн асуудлын тухай ярилцах болно. 
үндэй болуу дүнөөдөр бидрийн одоо нэгэнт бараг одоо буугаар ихэд тасал болсон ийм үзэгдлийг бид нэр зайлшгүй шийдвэрлэх шүү дээ. Үүнийг шийдэхэд Монгол эрдэнэтэн судлаачд ямар шийдлүүд гаргасан байна. Нэгдүгээр тогийн савнд өөрөө байгаль орчинд ийрэг тийм ээ. Хэрхэн хогноос одоо салах вэ? Нэгдүгээр хоёр дахь удаа одоо хогийн цэг дээр ажиллаж байгаа ачигч ажилтны өөрийнх нь эрүүлэмжтэй холбоотой асуудал. Хогийн цэг орчин үеийн эрүүл авахтай холбоотой асуудал. Ингээд хог хаягдлын өөрөө хөрсний ус бороо тийм ээ гадаргын усаар дамжаад хөрсөнд нэвчдэг эргээд орчинд нь одоо халдвар төвчин тархах их үүсвэр болдог. Эрүүл мэндээ орчин тойрноо хэрхэн зөвөр цэмцүүр байлаа хөө гэдэг олон асуудал ярих хэрэгтэй. 17 оны байгаль орчны хамны тайлан дээр орчны бохирдлын одоо дөрөв хөв нагаарын бохирдлын дөрөв хөв нь бол нийтдээ бол энэ хог хаягдлаас их үүсвэр тэгсэн тийм тоо байрлал тасан байлээ. Тэгээ бид нэг чиглэл рүү ер нь анхаарлаг хандуулж ажиллая. Тийм ээ хувь өвчлөл ч гэсэн өвчлөлийн хувьд ч нэг талаас нөгөө тал та нийслэлийн хэрэгтэй хувьд ч гэсэн асуудал өөртөө шийдэх гэсэн чиг хандлагаар л энэ технологиг одоо Улаанбаатар хотод тийм ээ зориглоод эхлээ ажлаа эхлүүлээд явж байгаа. Улаанбаатар хотод өдөртөө 2500-аас 3500 орчим тонн хог хаягдал цуглардаг. Бид хог хаягдлыг хялбар аргаар цуглуулж ачих дэвшилтлийн технологийн хогийн савыг хан үл дүүргийн 52 дугаар сургуулийн хашаанд суурилуулж туршилтаар ашиглаж байгаатай танилцсан юм аа. Инновац бодит ажилт хэрэг болсон байгааг харж байна. Энэ өнгөрсөн жилийн намар энд нийслэлийн захирч ажлын албанаас энд газар тоолж өгөөд Тэгэл бид нэг хоёр савыг хоёр төрлийн багтаамжтай савыг энэ их багтаамж хоёр сав суурилсан. Уг хогийн сав нь зай талбай баг ажилдаг. Эвгүй үнэр гаргахгүй хотын гудамд өнгө зүмжтэй. Өвөл хөлтөхгүй хүйтэн тесвэртэйгээс гадна хог халж, тарж орчныг бохирдуулахгүй. Хогийн савнд шавж мэрэгч орох боломжгүй. Мөн ачих машиныг хол байрлуулж хогийг зөөврөөр ачих боломжтой юм байна. Нөгөө карата машин маань хашааны цаанаас ингээд татаад орчих юм зогсоол дээрээс татаад орчих юм боломжтой. Хогийн сав даацсан уудтай. Үнэр гаргахгүй хотын гудамд өнгө зүмжтэй. Хогийн савны торх болон шуудаг дотоодон үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. Улаанбаатар хотын хэмжээнд за зүгээр жишээ нь энэ хогийн цэгүүдийг байрлуулж чадлаа гэж бодоход тэвэр логистик асуудлыг бид хэрхэн яаж шийдэх тухай одоо ярих нь зөв бах. Дотоод та Улаанбаатар хотын хувьд юу л одоогийн байгаа нөөц боломжтой тулгуурлаад бид нар логистик асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой юм бэ гэдэг дээр аль болохоор тезлэл хөдөлгөөртэй авах машинаас нэгдүгээр татгалзах хоёр дахь тодогийн байгаа хог тээврийн машинуудыг нэмэлт тоноглолоор одоо экобийн технологиуд шилжүүлэх боломж гаргалгаанууд юу байна гэж үзээд а яфан улсаас ихний хэлжин нэг дөрөв машин тийм ээ эндээс зарим машинууд нь бол хин хөдөлгөөрт ийм хог тээврийн тусгай зориулалтын машин авчраад эндээ бид нарын татаногийн 2.5 тонн кара нар тоноглсон энэ бол ерөөсө л кара нөрө 2.5 тонн үргэлж учин чадлтай энэ машин нөрө 6 кубын багтаамжтай өөрөө 2.5 тонны даацтай ийм л одоо механизмуудыг монгол инженерүүд өөрчлөлт нийлүүлээд ингээд тусарч ийм л асуудал байна энийг нь одоо бид нар мэрэгслийн хандлагатай өргөх механизмын стандартлаар оруулж баталгаажуулаад машина өөрийг нь одоо бас тодорхой хэмжээний инженерийн юусэд кара учраас бас үйлчлэгээ нэг ингээд ингээд ажил гарах юм л ажлууд одоо үлдчихэд байна. Нэг дөрөв машинаас одоо гурвын тоноглолцсон одоо нэг тоноглох ажил дээр явж байна. Газрын гүнд суурилсан торхноос хог ачихад ачигч машин дээр зөвхөн оператор ажиллах боломжтой. Нэг хүн 8-12 минутанд 3 тонн хог ачих ашиглахад хялбар технологи аж. А гэхдээ одоогийн байдлаар ашиглагдаг байна. Хаан үл дүүргийн нэг хоёр гурав дугаар хооронд дээр хог ангилын ялгаат юм нөгөө нийслэлийн эрүүл мэндийн үүрэг ингээд төсөл хэрэгжиж байгаа байхгүй юу? Тэрнтэй холбоотойгоор сургуулиуд дээр нь эко бүлэг байгуулаад бүх хог ангилын ялгах сургалтууд энэ ороод сургач багш нар нь ирээд тэгээд орон сууцны хотхон хорооллууд нь хог ангилж ялгаад ингээд эхэлсэн. Тэгээд өнгөрсөн жил захирч ажлын албанаас дүүрэг үлдлөө алдан бичиг явуулаад гэрээгээ байгуулаад энэ ажлаа цаашаа хөргөжүүлээд явуурэг гэсэн бол учраас байдлаар бол хаан ул дүүргээс бол явна гэх хариу өгөөгүй. Тэр энэ бол кара нь сунаад хашааны цаанаас ч гэсэн машины дээгүүр ч гэсэн даваал ингээл ачаад байх боломжтой гэдэг яриа. Хэрвээ энэ савыг ингээд амын онгорхой байдлах нь бол энэ л хог хийн. Тэгээд ирэхлэр нөгөө зөвшөөрөл өгдөг учраас энэ хогийг тээвэрлэх боломжгүй асуудал үүсэх учраас бид нар одоо ингээд 
амын тагилж ингэ. Анаахан бол өөрөөс сэмсэн бол өөрөөс хийг явчих гэж байгаа шүү дээ. Тийм төргөн нөгөө бид нар машин дээр очоод үтсэн шүү дээ. Тэр машин дээр нь бэлэн болцсон байна. Энд өшөө өргөжлүүлээ цаашгаад байрлал бол хөвөл төрлийн бүх шийдлүүд нь бэлэн болцсон байна. Одоо ингээд инновацийн санаа биш. Энэ бол л одоо бодит ажил болцсон л. За эко бин төслийн нэгэн деталийн үйлдвэр дээр бид хүрэлцэн ирсэн. Энэ бол Монгол машин индустриал дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр эко бин төсөөд Монгол машин индустриалын хамтын ажиллагаа түүний үр дүнгийн тухай та мэдээлэл өгч. За эко бины өөрийнх нь технологийн онцлог бол маш хөнгөн чанарын бат бүх гал тесвэртэй тийм материалаар хийгдсэн тахта авах шүү дээ. Тэгээд савныхаа технологийн танилцуулаад ингээд явж байгаа Монгол машин индустриал компанитай холбогдсон. Танайн тагийг бол манай одоо энэ фабрик класс гэдэг тийм материалаар үйлдвэрлэх боломжтой юм байна. Ажлын зураг хамтарч гаргаад ингээд эхний деталуудыг хийж үзье гэд. Тэгээ бид нар гэрээ хэлцээр явагуулаад энэ 2.5 тонны одоо багтаамжтай савны тагийг үйлдвэрлэж эхэлсэн энэ бэлэн гацсан байгаа нэг. Огийн савны тагны дотор талд гал мэдрэгч унтраагчтай тул галын аюулгүй байхаар бүтээж шээ. Нэг савнд 1.5-аас 3 метр куб хүртэл хог хоримтуулах боломжтой. Эковин хогийн савны таг нь бол одоо фаберг лас гэд материал байгаа. Манай одоо автобусны гүпөр нүүрэнд одоо арт нүүрэнд ардаг гэдэг материал байгаа. Одоо Эковин хогийн савны тагны одоо зураг төсөл одоо төмөр хийц гэдгийг гэдэг манай тэр хэм модель зураг төсөл гаргаад ингээд хийгээ явж байгаа. Хамгийн одоо өндөр үнтэй детал таглаа болж байгаа. Гэхдээ энэ ашиглалтын одоо чанарын хувьд бол энэ нөөр нөгөө шилэн 10 дугаар хийдэг материал учраас шатахгүй. Доод бетон бэлтгэцэн хувьд бол яг оо 50 жил гэж байна. За 50 жил одоо тэр хогийн савыг хэрэглэх дараагийн технологи гарч ирэх үнийг 10 жилийн хугацаанд ямар нэг асуудал гэж очвол ингээд энэ технологи өөрийнх нь зориг бэлчих. Тэр цаашдын нөгөө эрэлтийн хэрэгсэл шаардлагыг бол хангаж чадах үз үйлдвэрлэл явагдах боломжтой гэж тооцоор. Тийм тийм боломжтой. Тэгээд бид нэр яг үйлдвэрлэлийн тоош ирэхийг ингээд үснэ нэмэгдэх юм бол бид нэр үйлдвэрлэлийн хам бас хэв цаг бүрийн хэмжээг ихсгээд хүн хүчээ нэмээд ингээд тухайн захиалагчийнха хэрэгцээнд тоош ирэх таарсан юм гэр хийх бүрэн боломжтой. Энэ технологийн агуулмж ингээсэн нэмэн үртүг их хорондоо үлдээсэн тийм үйлдвэрлэлийг бид явуулж чадахгүй байгаа юм. Дэвшилтэд технологиудыг нэвтрүүлснээр бол бол яг одоо энэ дотоодын компаниуд маань бас хамтарж ажиллах юм болцсон бүрдээ тэгэхлэн одоо жишээ нь энэ эко бини төслийн хогийн савыг хийлээ гэхтэл сая одоо бид ажиглаж чадах мэдээж одоо энэ хогийн савыг Монгол одоо машин индастриал компани хийлээ гэхт чи энд мөн ажлын байр нэмэгдэж байна. За тэгээ ажлын байр чинь дагаад нөгөө өрхөө орлого нэмэгдэн тэгээ одоо хогоор чинь дахин боловсруулах бол бол олон төрлийн бүтээгт хүм бол бас гаргадаг болцсон ийм цаг үед бас амьдарч байгаа. Тэгм учраас бас хогийг бол дахин боловсруулахад анхаарахад ялангуяа энэ ангилж байгаа хогийн савууд бол маш их нөлөө үзүүлнэд гэж л бид бас ойлгоод л байгаа л да ер нь бол ангилж бас ачих хэвээр тийг болж байгаа. Тэр ба Яг зүгээр одоо нэг 10 байрал дээр дөрөв дөрөвөр нь тавьцсан 40 ширхэг сав байрал болчихлаа гэж бодох. Тэрнээс одоо 10 хуунцар, 10 жил даасны 10 одоо бусд хог ажиллаж юм тийм болно шүү дээ. Локашнуудаас хог татах цагийн графикын давар очоод нэг машин тойрж яваад эхний хэлж зөвхөн нэг гэрээсээрээ цаасан хог оо. Хоёр дахь гэрээсэн дээр хуунцар ачаад ингэхийн бол нөгөө иргэд байгууллагуудын хөчөлмөр гаргаад ангилсан хог ажиллаж учраас нийлүүлээд очиод авч хайждаг байсан судал чи бол байхгүй болчих. Газрын өрсөлдөөс доош энэ 50 сантиметрээс доош болохоор нөгөө хөрсөн дээр ил хит өндөр хөрх хит өндөр халсан тохиолдол доош нөгөө нэг температур хэлбэлзэл мэдрэгдэг юм байна л та нэг тогтмол нэмэх хоёр градус дээр ч юм уу энэ төмрөн контейнер дотор одоо хийцэн нэг органик хог хийгдэлч өөрөөс ингээд 30 минутаас нэг цагийн хооронд ингээд бүх физикийн одоо химийн элементэр нь шин чанар нөөрчлөгдөл өнгө хэрэл ялцраал өндөр нь тархаад а энэ тохиолдолд бол нөгөө хөрсөн доор байгаа учраас өөр юм чинь нөгөө нэг нэг хоёр градусаас илүү халахгүй болох учраас ядч л ингээд нэг 24 цаг тийм ээ 72 цагийн дотор ингээд өнөр гарч орчин дөнгөлж тарахгүй ийм шийдэл байхгүй юм яг зүгээр мэдээж бүтэн сар ачихгүй байвал мэдээж тэр байдал өө эсрэгээр эргэнэ нөгөө хүлээж авч байгаа газар дээр бид нар чиглэл чиглэх дагуу цаасын цаасан дээр нь хуунцрын хуунцар дээр нөгөө булдаг дээр нь булдгийг авч болгочих л яг нэр тэр нөгөө нэг сервис үйлчлэгийг ачилдаг их тэр хоорондын мөчлөг дотор бол энэ бол ямар нэг байдлыг өнөр гарч өнхөй сонгой тархахгүй. Нөгөө төлд үйл бол бол хүүтний үйлдэл бас энэ чинь нөгөө нэг хөлтөхгүй. Бүр ингээд доош болтлоо хөлтөхгүй гэсэн. За 2030 он гэхэд болж аа устгах технологиос бол бол Европ төв тэр аяараа татгалзах 
ийм одоо зориулт тав ажиллаж байгаа. За гэтэл манай уулс орон болоод одоо англи цагийг тухай л одоо бид ярьж эхэлж байна. Яг нь нийслүүд бол машин дэмжсэн. Бүхэл шаардлагатай одоо санам жүчиг юу гэдэг нь гар хөлийн үсэг бүх юмнууд зурагдсан. Байгаль орчны яам луу олон мэчнүүд явж зэрмэц цайдын зүгээс тэнд дэд шатныхан төвшнө өдрлөгөө тавд бол ийм яг амьдрал дээр очоод хөрсөн дээр нөгөө тухайн дүүрэг тоог агил ахан хог агил тээвэрлэх цуглуулах цэвэрлэх үүрэг нь дүүрэг цэг дарах ийм үүрэг нь бүр ерхи хүрэн тамаарагддаг учраас нийслэлээс бол ийм чиглэлх өхөд бол бид нэг билүүлэх шаардлагагүй гисэн байдлаар хүлээж авсан за нийслэл дүүрэг бол засаг захиргаа нутаг төсвөрийн нэгжийн хоорондын бас хамтын ажиллагаа бол үнэхээр үнэхээр одоо манай улс дутагдчих байгааг хэлбэр бол бол бас энэ нөх хаал гэж харж байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар хогийг дахин боловсруулах цахилгаан үйлсүүр одоо гарах боломжууд ер нь хэрэг байгаа. Англичтсан хуунцар шил лазыг бол боловсруулах үйл төрлүүд шууд эндээс логистикийн тээврлээд аваач өгчнө. Тэгээд нөх хөлөмжийн хий газарт ингээд ландфиллер болоод орхицсон ихэнх дэшиг ингээд агаарт тэгдэг хөлөмжийн хий гараад байгаа шүү дээ. Тэр хэсгийг нь бид нар ингээд эрчим хүчний одоо цэвэр эрчим хүчний зориултаар ингээд Москвагийн Казанд яг энэ нөгөө хог хаглаас эрчим хүч гаргадаг Гижевс гэд хоёр хотод боловсруулдаг гэдэг технологи гэдэг газар нь явад очиод танилцсан. Орчин албаны улсын Сахалинд хүртэл аваад ингээд туршицсан. Ийм технологид бол байна. Энэ хог тээвэрлэлтэнд явж байгаа тодорхой хувийн одоо хөдөлгөх хөдөлгөөн ач гэсэн хин хөдөлгөөртэй агаар бохирдуулахгүй ийм хөдөлгөөртэй машин дуу шилжүүлэх үрэн боломжтой ийм шийдлүүд нь угаас зах дээр гараад ирцсэн. Энэ нь өөрийг нь одоо экобийн технологитой хослуулах юм бол өөрөө энэ цэвэр бүр 100% юм эко шийдэл болж байгаа. Хогоор хөгч болцсон хүртэл одоо бид нарт байна шүү дээ тий. Зүгээр ингээд булшлаад булаад ингээд хаячих бишээ тий. Өнөөдөр хогоор амьдрах болцсон байна. Яг уу гараар төрөөний байдлаар нөгөө нэг ингээд толгой дэгвэр хийж гээд ачиж байгаа тохиолдолд бол нэг дөрвөн удаагийн ирээс өдөрт хийж байгаа хийж байгаа. А эко бийн технологи хувьд бол энэ чинь нөгөө 3 тон хогийг нэг 2-аас 3 минутанд бид нар ачиж байгаа шүү дээ. Гэр хорол дээр их нөгөө том аврын 10 кубос том машин дээр бол бүр хоёр ачигч нэгж болооч гурууд авьж байгаа шүү дээ. А экобийн хувьд бол ганцхан оператор явна. Тэгэхээр нөгөө 3 хүний цалин хөлс нийгмийн даатгалын шинтгэл хөдөлгөөр хамгаалалтын зардал оч юу вэ гэдгийг хөвцсөн мөц одоо ингээл бүхэл нөгөө зардал чинь гурууд дахь өсөл өвчих байхгүй. Бүтэмж нь хамаг өндөр. Бүтэмж нь хамаг өндөр. Бүтэмж нь хамаг өндөр. Бүтэмж нь хамаг өндөр. Бүтэмж а төсөв өрнгө бол тэр нь үйл ажиллагааг үүсгэх юм бол энэ ашиг чинь нөгөө нөгөө талда төсөв талда хэмнэлт болж гарч ирж байгаа. Гол цаана харж байгаа алсын хараа юу их төр зэрэг энэ хог хаягт англи алгаснаас гарсан тэр дахир хөлөөлөгч гэсэн тэр зардлыг мөнгийг эргүүлээд иргэдийн энэ хог хаяглыг одоо англи алга соёл руу зарцуулах бүрэн боломжтой. Шин технологи дэвшлийн технологи ашиглаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бол төрөөс заавал худалдаа авал хийгээ чи эсвэл төрөөс хөрөнгө оруулт хийгээ дөгөө чи эсвэл бид нэг тендертэй дэмжээд дөгөө чи гэдэг юм хүсэл тахгүй байгаа шүү дээ. Ерөөсөл яг л одоо таныхтай адилхан энэ орчныг нь бүрдүүлээд дөгөөч энэ нэг хуулийн гацаанууд нь арилгаад дөгөөч л гэж. Тэгэхээр яг одоо энэ хог хаягдлын тухай хуулийг ч гисэн бид нар бас эргэж харж энэ дөрөм журмуудыг нь бас амьдралтай нийцүүлэх ажлуудыг бол зөвхөн байгуулах хэрэгтэй юм шүү. Хог хаягдлын тухай хуулийн шин дөрвийн хоёр гэж нэг заалт байна. Заавал ч нөгөө төрийн бол орн нутгийн өмчөөр одоо худалдаа үйлчлэх хөдөлтөө авах хэрэгтэй. Тендерийн тухай хуулиар цонгон шалгуулт хийж гэрээ байгуулт нэг ийм юм. 14-ийн 2 дээр нь заавал гэрээ байгуулсан ачхуу нэг жачин 3 дээр нь болохоор гэрээ байгуулаагүй бол тээврлэх их хөргөлнө гэдэг ингээд заатсан. Гэхдээ үнэндээ бол одоо нөгөө ачхуу үйлчлэгээ үзүүлэх одоо иргэний хуулийн дагуу ачхуу гэрээ байгуулаад хувь ишлийн ачхуу нэгжүүдтэй хүртэл одоо мөнгөө төлөө цаваа сорилуулаад тээврлэх хийлгий гэсэн технологи шинжилгээ гэсэн ачхуу нэгжүүдтэй гэрээ байгуулаад явах гээд тэгэхээр нөгөө төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой тэр хуулийн залтаас авлаад яг үндэ бол бид нар тээврлэх хийгээ төрд ямар нэг юм хөдөлтөхгүй байхгүй юу Тэгэхээр энэ дээр одоо хууль одоо санаачлах чинь тайлбар ч юм уу ямар нэг юм байдлаар энэ гаргалгааг нь гаргаад энэ боломжийг нээж өгөхгүй бол энэ байдлаас авлаад нөгөө бүрэн технологи оруулж ирсэн ажхуу нэгжүүд чинь одоо технологи нэвтрүүлэх нь ингээд хориото хаагдчихад ингээд хогны маань тал иймэрхүү байдлаар ачигдахгүй ингээд эцэ эц дүр дүн энийг хохирлон бол тэгэл эргэл бидэр дээр л бож байгаа шүү төр хувь өвшлийн хамтын ажиллагаа за тэгээд хууль эрхцэн орчин нийцэж байгаа тохиолдолд бол энэ экосистем бүрдэнэ а энэ нь бол өөрөө шинжилгээнийхаа хүрээлэнгүүдтэй байгууллагуудтайгаа ингэж одоо нэгтэрч хамтарч ажиллаж ийж энэ экосистемийг л хийх юм бол энэ үйл ажиллагаа явна гэдэг байхгүй ядаж энэ стандартынхан дагуу орон нутгийн өмчлөх компаниуд өөрсдөө ямар ч стандарт байхгүй за бид үйл ажиллагаа явуулах хэвээр гэдэг хуулийн залтаа барьчдаг тэгэл нөгөө нөх хуучин арга барилаар ингээ хог нь хийсэд байж идэг ийм улс орн бараг дэлхийд дээр одоо байхгүй болчихлоо шүү дээ тэгэл одоо бодит нөхцөл байдал нь 
ингээд бар үнзүүн талд ингээд зэрэгцээд байж яах юм л хэмжээнд хүрч гисэн байна. Та бид гурав бол ямар нэгэн реклам зарц хурдлчлахаа хийж энэ чи уулзсангүй үнэхээр одоо инновац энэ шийдэл өөр хаана байна. Түүнийг одоо ирж хайж за тэгээд яаж хамтарч ажиллаж болохоор байна. Яаж олон нийтээс сурсан таниулж болох уу гэдэг талаас нь бид нар ажиллахыг хичээлээ. Тэгээд бидэнтэй бас хамтарч ажилласан экобийн төслийн хамт болонд баярлалаа. Үдэгтүн үйлдвэрлэлтийг үйлдвэрлэгээ тав үйлд болон хурдтай эдийн засгийн хөгжүүлэхийн тулд үйлдвэрлэлийн салбардах мэдлэг цөөрлсөн технологи хүчин зүйлсийн өсөлт нөлөөг бодж төрүүлж материалыг баялагын хүч нөлөө баяр сүр зэргийн нийгмийн өндөмжийн тогтолцоог бий болгох нийгмийг хамарсан сурчилгааг өргөн хүрээнд хийж технологи хөгжлийг дагссан мэдлэг мэдээллийг дээдлэх нь инновац хөгжлийн шийд нэвтрүүлгийн гол оролцоо юм. Ер нь Улаанбаатар хотыг ухаалаг хот болгохыг хүсэж байгаа бол байгаль дээлтэй эрүүл аюулгүй технологиудыг баялаг болгох шин санаануудыг туршиж үзэх нь хамгийн ихний ажил юм аа. Инновацийн сүлжээнд шин мэдлэг технологи бүтээгт хүн үйлчлэгээ хөгжүүлэх, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, оюуны бүтээлийн арилжааны маркетинг, маркетингийн тогтолцоог бүрдүүлэх, эргэцүүн орчныг боловсронгүй болгох зэрэг асуудал нь өнөөгийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ болж байгааг эрдэмтэн судлаачид баталж байна. А ер нь бол цаашда инновацийн салбарыг хөгжүүлэх эн чиглэлд бол анхаарахын тулд бид нэр төрийн санхүүжилтээс гадна инновац хийж байгаа эрдэмтдийн дээр бүтээлийг үнэлэх оюуны одоо өмчийг баталгаажж болох тийм ээ хамгийн гол нь тэр одоо ихтэй сургууль эрдэмтдийн хүрээлэнгүүдийн дэргэд боожиж байгаа гарааны компаниудыг дэмжих гарааны компаниудад бий болсон бараа бүтээгт хүн шин инновацыг зах зээл рүү нэвтрүүлэх гэж хэлсэн дэд үтцийг бий болгох шаардлага бол өнөөдөр бий болсон байх. Тэгээ тэгэхээр энэ дэд үтцийг бий болгохын тулд сая шинжлэх ухаан технологи инно шинжлэх ухаан технологийн тухай хуульд тодорхой одоо зах зуултууд заалтуудыг нэмж оруулж байна. Засгийн газраас патентийн хууль, барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах тухай эрхийн тухай хууль гэсэн гурван хуулийг би бас ажлын хэсэгт сан лодлоо хийж ажилласан. Одоо засгийн газраас өргөн мэдүүлэх гэж байна. Ингээ өргөн мэдүүлсэний ханд тухай их хурал дээр би ажлын хэсгийг нахална. Тэгэхээр энэ гурван хуулийг оюуны өмчөө хуулийг инновацийнхаа хуулийг мэрэгчлийн холбооны хуулийг энэ 6 хуулийг баталуулах нь бол миний ихний ажил. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг хуу тэр дэд үтсгэдэг дотор шин хурцхур компани гэж ойлголт байна. Тэр компани шин Монголд байхгүй шүү дээ. Уулнь бол яг тэр хүнийг одоо тэр патентыг аваал тэгэл одоо хуулийн зөвлөлтөд, эдийн засгийн зөвлөлтөд, банкнаас зээл авдаг хүнтэйгээ ингээ бүх төрлийн хүмүүс нь нийлээд нэг компани байгуулаад эдэд дэмж гэсэн тоо шүү дээ. Тийм одоо бүлэг гэдэг юм уу? Тийм одоо нэг жил байхгүй болоод байна шүү дээ. Тийм нэг жүдийг байгуулсан мөр энэ тийх. Түүнээс бол одоо одоо тэр чинь тусдаа бизнес шүү дээ. Тусда одоо бүр маркетинг гэдэг чинь цааш нь бизнес. Манай ч чинь Монголд маркетинг гэж хэлээс сурж байгаа гэдэг маш олон хүн байдаг гэхдээ яг бүтээгт хүнийг зах зээл төргөдөг маркетингийн хүн алга оюуны өмчийн асуудлаар маш өндөр мөргөсөн хуйлч байдгүй хэдийгээр олон хуйлчтай ч гэсэн чинь оюуны өмчийн чиглэлээр одоо мөргөсөн хуйлч алга өөрөө хэлбэл миний патентыг ямар нэгэн байдлаар алдагдаад өөр нэг компани аваад хэрэглээхэд тэн дээр одоо асуудлыг төвшүүлж чаддаггүй ч юм уу иймэрхүү яг тэр бизнесийн одоо биш одоо энэ инновацийн чиглэлээр хүний нөөцгдөх дотор л орох хэвээр хуйлч нар банк санхүүгийн хүмүүсээс алаагүй байна. Тэгээ яг ер нь бол хамгийн ингээмэр л оюуны өмчийг үнэлэх гэдэг асуудал ч нэг огт ойлгомжгүй болчих. Яаж үнэлэх вэ? Хэдэн төгөөр үнэлэх вэ? Хин үнэлэх вэ? Тэ? Асуул нөгөө талаасаа тэр хуулийн перим үнэлцсэн байхад тэрийг нөгөө одоо юу гэдэг үйлдвэрлэгч хүлээн зөвшөөрөх гэж хэлдэг юм уу? Энэ оюуны өмчийн үнэлгийн асуудал ерөөсөө манайд маш хүнд байгаа байхгүй юу? тэгээ хүний нөөс хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тийм чинь тэн дээр ямар мэдлэгтэй хүмүүс бас ажиллаад байна. Зүгээр яг юу тэр чинь бизнес өрөө болцсон юм биш байгаа гэсэн боломжилж байдаг юм уу? А яг нөгөө талаас авал яг оюуны өмчийг үнэлдэг хүн байхгүй. Тэр чинь амаргүй шүү дээ. Манад угаасаа хүний нөөц цөөн. Тэгээ яг миний хийцэн бүтээд хүний хийд гэж үнэлэх үү? Яаж үнэлэх үү гэд хамаргүй юм байна л л дээ. Тэгэхээр ашиг олж дин засгийн ашигтай байж ажиж буцаа тэр яг хөгжүүлэх юм нь хурдтай эргэлдэж явах хэрэгтэй юм л дээ. Тэгэхээр тулд энэ гадны компаниудтай гадны их сургуулиудтай хамтарсан тэгэд яг юм оюуны өмч нь бол Монгол байдаг. Эзэмшигч нь Монгол байдаг. Ашигч нь Монгол өгдөг. А хэрэглэгч нь бол одоо гэхийн зах зээл дээр байждаг. Ийм л юм өрөө явах нь илүү одоо дааттай ажил болох юм бол гэж ингэж боддог юм байна. Эстон, Гүрж гэдэг одоо энэ улсуудыг харалтаа. Тэгээ өнөөдөр Израиль гэдэг улс өнөөдөр цахилгаан машины анхны технологиг бүтээчээд хятад зарцсан. Өнөөдөр тэр технологийнхоо ашиг шимээр эдийн засгийн нөлөө үзүүлэл байждаг. Тэнд хамгийн сайн бизнес юу вэ гэвэл эл инновацийн хамгийн сайн шийдэл юу байна? Технологийн хамгийн сайн шийдэл юу байна гэдгийг боддог. 
хүүхдүүд баг аваагаасаа 6 нас тагаас ахуулаад шинийг сэтгий шинийг санаачлъе би шин зүйлийг шид сэтгэх юм бол би амжилтын төрөнд би шин сайн зүйлийг зохион бүтээх юм бол би миний ажил амьдрал сайхан байна гэдэг юм сэтгэлгээ төлөвшөж байгаа шүү дээ. За манай улсын хувьд болохоор яг ийм инвестор одоо дутагдж байгаа зүйл нь а нэгт энэ хамтын ажил байгаа маш сул байгаа үүрэг юм бол тэр уулзчих талууд маш олон уулзчих талууд байж байгаа тийм. Тодорхой нэг бүтээх төлөө жишээлбэл ингээд өдөр тутам хөргөлдөг жишээл одоо гар утсгээд дэлхийн засгийн төлөө хөшчихөө ингээд бүтээх төлөө үсгээд тэр одоо Америкийн Apple компани одоо гар утсгэлтэнд нийт 10 орчим компани хажууны судалгааны байгууллагад уулзчих шиг тэр бүтээх төлөө бидний гар төр ирж байгаа. Ховийн хөвшлийн хувьд бол багийн бизнес багаар тоглож сурах тэр бизнесийн соёл бас чухал шаардлагатай юм бол одоо зүгээр ингээд харахад эрдэм хэмжээний байгууллагууд нь тусдаа нэг судлаа шинждэг байдаг. Ихтэй сургуулууд нь сургалт эрдэм хэмжээний байгууллага тусдаа нэг яваад байдаг. Одоо цаашдаа шинжлэх ухааны технологи инновацийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн системийг бий болгох а тэр нэгдсэн системийн одоо үрдүнд ямар инновацид бүтээгдэж байгаа яваанда цаашдаа ихтэй сургуулт эрдэм хэмжээний байгууллагууд судлааны баг судлаачд хоорондоо хуршиж шинэ инновац бүтээгт хүн гаргах цаашлаад ихтэй сургуулт эрдэм хэмжээний байгууллагуудын дунд ашигладаг нээлттэй лабораторуудыг бий болгох, а нээлттэй инкубатор төвүүдийг бий болгох, технологи дамжуулах төвүүдийг бий болгох энэ чиглэлд бол дөрвтэй асах юм хийх шаардлага байна. Альбом мэдлэгийг баялаг уулгах үйл явцын тухай үзэгч та бүхэнд бид өмнөх нэвтрүүлгээрээ хамтсан. Мэдлэгийг баялаг уулгахдаа судалгааг хөгжлийн шийдэл, инновац, маркетинг, үйлдвэрлэл гэсэн үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх бөгөөд нэг талаасаа шинжлэх ухаан технологи инновацийн үрдэн буюу төлөвлөлтөн сул нөгөө талаасаа Монгол орны зах зээлийн хүчин чадал буюу таталтан сул байгаа учраас бид хүссэн үр дүндээ хүр чадах байгаа юм аа. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд инновацийг хөгжлийн төлхөөр гэж үзсэн. Инновацийн хөгжиг таатай орчин буюу инновацийн экосистемийг бүхэлдэн шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Альва улсын нийгэм эдийн засгийн бодлого нь улс үндэсний тогтвортой хөгжил. Иргэдийн амгалан тавин байдлыг хангах шиглэгдсэн байх ба. Инновацийн үр дүнтэй тогтолцоог бий болгоход хэд хэдэн хүчин зүйлүүд бүрэлдсэн байх ёстой. Үүнд нэгдэг байр. Инновацийн хөгжүүлэх чиглэлүүд буюу төрийн бодлого, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд, үндэсний урт хугацаа саны хөдөлбөрүүд. Хоёр дугаар. Засгийнлва институтын хамтын ажиллагаа буюу эрхцүүн таата орчин санхүүгийн таата механизм. Гурав дугаар. Дэмжсэн дэд бүтц буюу технологи дамжуулах төв шинжилгээ ухаан технологийн парк инкубатор. Дөрв дугаар. Зах зээлийн төлөвлөлт зохицуул буюу технологийн компаниуд мэдлэг шингэсэн бүтээгт хүнд зэрэг багтна. Үүний ч үр дүнд төрд ажлыг гэдэг сонирхолтой багсаад өөрсдөө бизнес бүтээ гарааны компани байгуулъя энэ дэмжлэг аавъя энэ шин санаага эрдэмтэн судлаачтай нээлж байгаа сайн нээлт сайн бүтээл болох юм. Тэгээ түүнийг аваачаад оюун юмчийн газар ажилтэр юмч болго патент авчи а эти компаниуд нь бол зохиогч ирэх юм бүртгүүлж чи тэгээ түүнийгээ мэрэгсэн үнэлгээч тийм байгуулгаар оруулаад мэрэгсэн үнэлгээг нь хийлгэж чи тэгээ үнэлгээг нь хийлгэнгүүтээ түүнийгээ тодорхой хувийг нь аваачаад банкнд аваачаад барьцаалаад зээл аваад ажил явуулж бас болно зарим банкуд өнөөдөр барааны тэмдэг хүртэл барьцаалаад зээл олгодог бол чи ингээд энэ болгон чи ингэжил уйлтай холбоотой явж эхэлдэг а ийм байдалд ороод эхэлэхээр өөрөө төр төр нөгөө уэнд сан гэдэг шиг эн сангийн хуйлаар нь зохицуулаад өгөхлөхөд хөрөн оруулж байгаа хүмүүс хүртэл өөрсдөө итгэлийн хэлбэрээр хөрөн оруулалтаа хийдэг. Тэгээ хөрөн оруулалтаа хийгээд эхлэхээр тэр компаниуд ч сайн технологи хөрөн оруулаад эхлэхээр өдрөд зөвлөлийн сайхан байгуулагдчихаар түүнд нөгөө нэг роялти хөвөө аваад явахаар а энэ да эн чинь үндэсний хүмүүсээр сэргээд эн чинь эрх юмлын сайжраад явна шүү дээ. А ингэж байж цаашдаа энэ гар хөлтөө болж нөгөө экосистем гэдэг юм ч бүр Дэлхийн олон улс оронд орчуулгагүйгээр хэрэглэгдэж байгаа инновац хэмээх үг шин санаа гэдэг илэрхийлсэн англи үг өргөн хүрээтэй ойлголцсон. Үүнтэй адилхан хар хэлнээс орж ирээд нэг чинээр танигдаж байгаа инновацийн экосистем хэмээх ойлголтын тухай эрдэмтдээ санал болгон хуваалцсанаа үзэж та бүхэнд үзүүллээ. Мөн Улаанбаатар хотыг ухаалаг хотуулахын тулд инновацийн хөгжүүлэх экосистемийг бүхэлдэн бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг асуудлыг дэвшүүлэн тавихыг зорилоо. Ямар та ч мөрөөдөлтэй орны иргэд мэдлэг цуурсан эдийн засгийг төлөвлөж хөгжүүлэх боломж бидэнд бий гэдэг итгэлийг өвөртлөн энэ удаагийн дугаараа энд хүрээд төр өндөрлүүлье. Эрх дугаараар уулзтлаа төр баялаа.